ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു മൈക്രോബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോബയോളജിയിലെ തന്നെ സിറോളജി സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് കൾച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സിറോളജി സിറോളജി എന്താണ് സിറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സിറോളജി ഫസ്റ്റ് വൺ വൈഡാൾ ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആർ എ ഫാക്ടർ വൈഡാൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിപ്പിലിസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടോ നോക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് വൈഡാൾ ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ആർ എ ഫാക്ടർ അതായത് സന്ധിവാട് റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റീസ് ദൻ തേർഡ് വൺ ഐസോ ആൻറ്റി സ്ട്രെപ്റ്റോളൈസിൻ ഓ ആൻറ്റി സ്ട്രെപ്റ്റോളൈസിൻ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമവാദം എന്ന് പറയും ഫോർത്ത് വൺ വി ഡി ആർ എനിയറിയൽ ഡിസീസ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി ഇതൊരു കാർഡ് ടെസ്റ്റാണ് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഫിഫ്ത്ത് വൺ എച്ച് ബി എസ് എച്ച് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് ബി എസ് എച്ച് ദൻ സിക്സ് വൺ എച്ച് ഐ വി ഹ്യൂമൻ ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സിറോളജിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ വൈഡാൾ ടെസ്റ്റ് വൈഡാൾ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ടൈഫോയിഡ് ആൻഡ് എഗ്ലോഡിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റാണ് വൈഡാൾ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ എന്ന് ആൻറ്റിജനും ആൻറ്റി കൂടിയും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെയാണ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കട്ട പിടിച്ച് ക്ലമ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡോ സിറോ എടുത്ത് സിറോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ സിറം വെച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുന്നത് ബ്ലഡിനെ എടുത്ത് ബ്ലഡിനെ ആൻറ്റിക്കോയാബുലൻ്റ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്ത ബ്ലഡിനെ വേക്കം ട്യൂബിലേക്ക് എടുത്ത് ഇതിനെ കട്ട പിടിപ്പിച്ച് സെൻറ്റിഫ്യൂജിൽ ഇട്ട് കറക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സിറം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത സിറത്തിലാണ് നമ്മൾ സിറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ടെസ്റ്റാണ് വൈഡാൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈഡാൾ ചെയ്യുന്നത് ടൈഫോയിഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഈ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിറം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആൻറ്റിബോഡി ആയും പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ വൈഡാൾ ടെസ്റ്റിലൂടെ ടൈഫോയിഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിജനും ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ ആൻറ്റിജനും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡിയും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനാണ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൂടെ ഈ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എയിം ടു ഡിറ്റക്ട് ദ ടൈഫോയിഡ് ടു ദ ഗിവൺ സാമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിൽ ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എമേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ദയർ ആൻറ്റിജൻ ആർ മിക്സഡ് വിത്ത് ഡയലൂഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഇറം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ ആണ് ബാക്ടീരിയയുടെ എമേഷൻ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ടൈഫോയിഡ് കോസ് ചെയ്യുന്ന സാൽമോണല്ല ടൈഫി എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിറം സാമ്പിളിന് ഒരു നിശ്ചിത ആൻറ്റിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റീജൻസ് റീജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സാൽമോണല്ല ടൈഫി ഓ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീജൻറ്റുകളാണ് സാൽമോണല്ല ടൈഫി ഒ സാൽമോണല്ല ടൈഫി എച്ച് സാൽമോണല്ല ടൈഫി എ എച്ച് സാൽമോണല്ല ടൈഫി പി എച്ച് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിറം ഒരു പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിറോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിറോ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈഫോയിഡിൻ്റെ ആ നാല് ഒരു സ്ലൈഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ച
അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സാമ്പിളിൽ ഏതെങ്കിലും അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലീൻ ദ ഗ്ലാസ് ലൈഡ് ദെൻ പ്ലേസ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് അൺഡൈലൂട്ടഡ് സിറം ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ സർക്കിൾ ഗ്ലാസ് ലൈഡിനെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് സിറം എടുത്ത് ഗ്ലാസ് ലൈഡിൽ സർക്കിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ സർക്കിളിലും ഓരോ ഡ്രോപ്പ് വീതം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആഡ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ആൻഡിജൻ ഒ ടു സർക്കിൾ ഒ എച്ച് ടു സർക്കിൾ എച്ച് എ എച്ച് ടു സർക്കിൾ എ എച്ച് ആൻഡ് ബി ബി എച്ച് ടു സർക്കിൾ ബി ഓഫ് എച്ച് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആൻറ്റിജൻ ആഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആൻറ്റിജൻ എൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ നിയമം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ നിയമിനനുസരിച്ച് ഓരോ സർക്കിളിലും നമ്മൾ സിറം ആഡ് ചെയ്ത് അത് അതാത് റീഏജൻറ്റുകൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സർക്കിൾ വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ടു ടിൽ ദ എൻറ്റയർ സർക്കിൾ ഏരിയ ഈ സർക്കിളിലെ കണ്ടൻസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നാല് സർക്കിളിലെ കണ്ടൻസും സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലിക്കേറ്റർ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ദി സ്ലൈഡ്സ് ഫോർ വൺ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഫോർ അക്ലൂട്ടിനേഷൻ ഈസ് വിസിബിൾ ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ സ്ലൈഡിനെ പിടിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് സർക്കിളിലെ സൊല്യൂഷൻസും ഒരുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ആവണം അതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് റിസൾട്ടിനെ റീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോർമൽ റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സാൽമോണല ടൈപ്പ് ഇ ഒ വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി സാൽമോണല ടൈപ്പ് ഇ എച്ച് വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി സാൽമോണല ടൈപ്പ് ഇ എ എച്ച് വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി സാൽമോണല ടൈപ്പ് ഇ ഓഫ് പി എച്ച് വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ഡയലൂഷനിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാ കൊടുക്കാവുന്ന റിസൾട്ടാണിത് പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫിൽറ്റർ ഓഫ് വൺ ഇസ് ടു എയ്റ്റി ഈസ് പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ഈ വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റിക്ക് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കിളിൽ അതിലെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഗ്രേഡിങ്ങിനനുസരിച്ച് വൺ ഈസ് ടു ഫോർട്ടിയോ വൺ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റിയോ വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റിയോ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസിങ് എൻ്റെയർ ഫീവർ ഓർ ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആൾക്ക് ഫീവർ പോസിറ്റീവ് ഫീവർ ഉണ്ട് ടൈഫോയിഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓ ആൻറ്റിജൻ കോസസ് വെൽവോൾ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ കോസസ് പ്ലജല്ല ഈ ബാക്ടീരിയ അതായത് ഈ ആൻറ്റിജൻ ചെന്ന് ബാക്ടീരിയ ഈ സിറത്തിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓ ആൻറ്റിജൻ ചെന്ന് സെൽവോളിനെയും ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽവോളിനെയും എച്ച് ആൻറ്റിജൻ ചെന്ന് പ്ലജല്ലയെയും ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽവോളിന് ചെന്ന് ഓ ആൻറ്റിജനും ആക്ട് ചെയ്യും ലജല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗന എന്ന് പഠിച്ചു ഈ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗന എച്ച് ആൻറ്റിജനും യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ ഇപ്പോൾ സാൽമോണല ബാക്ടീരിയയുടെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലജല്ലാസ് ഇരിക്കുന്നത് ഫ്ലജല്ല ഫ്ലജല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലും അല്ല സെല്ലിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസൊക്കെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷനെയാണ് സെൽവോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സെൽവോളിനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓ ആൻറ്റിജൻ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലജല്ല ഇതാണ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് വഴി മെഷർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ